A czy wiedzieliście, że średnio 18 razy na minutę bierzemy wdech? Godzina to 60 minut, doba 24 godziny, zatem doba to 1440 minut, czyli wychodzi 25 tysięcy. 920 wdechów. Pamiętając, że we śnie oddech jest spokojniejszy, wychodzi jakieś 22 tysiące wdechów na dobę. To daje więcej niż 13 tysięcy litrów powietrza, które każdego dnia wpuszczamy do naszego organizmu. I gdyby to było tylko i wyłącznie powietrze. Nie sposób policzyć, Ile chorobotwórczych drobnoustrojów dostaje się do naszego organizmu z powietrzem, pokarmem, podczas skaleczeń i w ogóle w każdej sekundzie życia? I jak to jest możliwe, że nie wpadamy z jednego przeziębienia w drugie, że mimo wszystko nie chorujemy tak często, jakbyśmy mogli? Musimy podziękować naszej odporności, czyli zdolności do odpierania ataków drobnoustrojów chorobotwórczych. Odporność zapewnia nam układ odpornościowy, czyli immunologiczny, a większość jego narządów wchodzi w skład układu krążenia, szczególnie układu limfatycznego, o którym więcej znajdziecie o tutaj. Zacznijmy od wymienienia funkcji układu odpornościowego. Oczywiście zwalczanie infekcji, czyli zakażeń, a pod tym pojęciem rozumiemy wtargnięcie i gwałtowne namnażanie się drobnoustrojów chorobotwórczych. Rozpoznawanie własnych komórek i odróżnianie ich od intruzów. Niszczenie nieprawidłowych komórek organizmu, na przykład komórek nowotworowych. Wszystkie czynniki chorobotwórcze, ciała obce, mikroorganizmy, które wywołują choroby, nazywamy patogenami. A substancje, bardzo często na powierzchni patogenów, wywołujące odpowiedź układu immunologicznego, to z kolei antygeny. Jeszcze raz przypomnę, zdolność organizmu do obrony przed patogenami to właśnie odporność. W skład układu immunologicznego należą narządy, komórki i cząsteczki. Główne narządy wymieniliśmy sobie przy okazji układu limfatycznego i nie będziemy teraz zawracać sobie nimi głowy. Komórki odpornościowe to dobrze znane Wam leukocyty, czyli krwinki białe. Nadszedł właśnie czas, by poznać je dokładniej i podzielić je sobie na kilka rodzajów. Tak oto mamy limfocyty B, odpowiedzialne głównie za wytwarzanie przeciwciał. Limfocyty T rozpoznają obce antygeny na obcych komórkach i niszczą je. Makrofagi zjadają patogeny, czyli je fagocytują, a następnie przekazują wiedzę o antygenach limfocytom. Mówimy, że prezentują antygeny. Na koniec mamy jeszcze granulocyty, które służą bezpośredniej walce z patogenami, tacy żołnierze z pierwszej linii frontu. Jeśli chodzi o substancje chemiczne zaangażowane w odporność, to zwrócimy szczególną uwagę na przeciwciała, pamiętajcie, produkowane przez limfocyty B. Przeciwciała zwane są też immunoglobulinami, łączą się z antygenami i w ten sposób wskazują wroga pozostałym komórkom układu odpornościowego. Ponieważ przeciwciała przyłączają się tylko do określonych antygenów, mówimy, że przeciwciała działają swoiście. Czas przejść do rodzajów naszej odporności i przyjrzeć się im troszkę bliżej. Najprościej możemy spojrzeć na odporność jako na wrodzoną i nabytą. Ta wrodzona jest z nami od przyjścia na świat i chroni nas, że tak powiem, bardzo szeroko, nie rozróżniając zagrożeń, właśnie dlatego, że wrodzona nie celuje w konkretny patogen, nazywana jest odpornością nieswoistą, w przeciwieństwie do odporności nabytej, która wymierza ostrze sprawiedliwości w konkretnego wroga. Odporność nabytą nazywamy zatem swoistą. Wróćmy jednak do wrodzonej i popatrzmy w jaki sposób się ona przejawia. Na przykład sam fakt 
posiadania skóry jest już odpornością i nie muszę raczej dodawać, że wrodzoną. Stanowi oczywiście mechaniczną barierę chroniącą przed wnikaniem drobnoustrojów do wnętrza organizmu. Idźmy dalej. Wszelkie odruchy, kichanie, kaszel, wymioty to kolejny sposób działania naszej nieswoistej, czyli wrodzonej odporności. No i na koniec jeszcze łzy, ślina zawierające substancje bakteriobójcze, rzęski górnych dróg oddechowych, kwas solny w żołądku. Wszystko to są tak zwane bariery obronne, zapobiegające wniknięciu patogenów do naszego ciała. A gdy bariery zawiodą? Nie martwcie się, odporność wrodzona ma także na to stosowną odpowiedź. Wkraczają tu specjalistyczne krwinki białe zwane makrofagami i granulocytami, które zżerają wrogów. Nazywane są więc komórkami żernymi. A co z odpowiedzią nabytą, czyli swoistą? Otóż rozwija się ona wraz z naszym organizmem dzięki kontaktom z patogenami. Dobrze słyszycie, atak patogenu na organizm powoduje jego rozpoznawanie i w przyszłości będzie skutkowało skuteczniejszą odpornością swoistą. Doskonale w tej roli spełniają się limfocyty T, które rozpoznając komórki jako obce powodują ich śmierć oraz limfocyty B, które produkują przeciwciała swoiście przylegające do określonych antygenów na powierzchni patogenów. Możemy więc spojrzeć na odporność jak na trzy linie obrony. Bariery obronne, czyli skóra, odruchy, łzy itd. to pierwsza linia, gdy zostanie sforsowana, Wrogowie napotykają na drugą linię obrony, czyli komórki żerne, nieswoiście niszczące drobne ustroje. Trzecią linią obrony, tą najbardziej wyrafinowaną, stanowią limfocyty B i limfocyty T, rozpoznające antygeny i na różne sposoby niszcząc patogeny. Ale jak to dokładnie działa? Pierwszy kontakt z patogenami uruchamia tak zwaną pierwotną odpowiedź immunologiczną, a więc stopniowe rozpoznanie z kim mamy do czynienia i w dalszym etapie produkcja właściwych przeciwciał. Gdy następnym razem napotkamy na tego samego drania, uruchamia się tak zwana wtórna odpowiedź immunologiczna, która działa dużo szybciej. No nie ma już tego etapu uczenia się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o celu. A jest to możliwe dzięki istnieniu tak zwanej pamięci immunologicznej. Na koniec jeszcze spójrzmy na dokładniejszy podział odporności swoistej. Zależnie od tego, czy sam organizm wykonał całą robotę i wyprodukował sobie przeciwciała, mówimy o odporności czynnej. A jeśli ktoś podarował nam te cenne cząsteczki, mamy do czynienia z odpornością bierną. Zarówno w czynnej, jak i biernej znajdziemy jeszcze podział na naturalną, czyli wytworzoną w toku ewolucji i sztuczną, wyprodukowaną przez medycynę. I tak swoista czynna, naturalna, to przejście choroby. Na przykład taka ospa wietrzna. Przechodzimy ją raz, uruchamia się pierwotna odpowiedź immunologiczna, pamięć immunologiczna i bach, odporność wytworzona. W przypadku czynnej sztucznej będzie to podanie szczepionki. W tym preparacie organizm otrzymuje zabite, uszkodzone, nieczynne patogeny, a organizm sam musi wykonać robotę, by je rozpoznać. W przypadku biernej naturalnej to na przykład przekazywanie przeciwciał niemowlęciu z mlekiem matki. Mechanizm no jak najbardziej naturalny, a organizm dziecka nie kiwnął nawet palcem, a przeciwciała dostał. Na koniec bierna sztuczna, czyli podanie pacjentowi surowicy, a więc osocza pozbawionego czynników krzepliwości, ale zawierającego gotowe przeciwciała już wycelowane w konkretny patogen. Uff, sporo tego było. Mam nadzieję, że daliście radę i o odporności wiecie już co trzeba. Do następnego razu.